ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഏഴാം ക്ലാസ്സുകാരുടെ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വർക്ക്ഷീറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ്സും ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് വിക്ടേഴ്സിൽ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ക്ലാസ്സായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വർക്ക്ഷീറ്റൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് നമുക്ക് ഹായ് പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങാം റുക്സാന ശ്വേത നന്ദന അദ്വൈത് ശിവ അഗ്നി സതീഷ് അവന്തിക സനാനസ്രീൻ കീർത്തന മാജിദ് ദിയ പി യൂഗി ഫാത്തിമ ഷംല റുക്സാന റസീന മുഹമ്മദ് യാസീൻ ഗായത്രി നിവേദ്യ അനിയൻ വൈഷ്ണവ് പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സായ മുനീറ ഹാദിയ ഷംന ഇനറ്റ് വനായി അസ്ന അസ്നയുടെ അനിയൻ അൽത്താഫ് ഫാത്തിമ സുമാന എന്നീ കൂട്ടുകാർക്ക് എൻ്റെ ബിഗ് ഹായ് പ്ലസ് സ്പെഷ്യൽ ഹായ് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കൂട്ടു കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഹായ് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റ് പറയട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോത്തെയാണ് കുറേ കമൻസ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ലാസ്റ്റ് പറയാൻ കാരണം നമ്മുടെ വീഡിയോ ലെങ്തി ആയി പോവും പിന്നെ അതുമല്ല നമ്മുടെ ക്ലാസ് എടുക്കണം അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോവാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നവോത്ഥാനത്തെ പറ്റിയിട്ട് മാനവികതേനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലേ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പിന്നെയും കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്ലാസ്സൊക്കെ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ പിന്നെ വർക്ക്ഷീറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ആൽബം തയ്യാറാ തയ്യാറാക്കാനും ആയിരുന്നു വർക്ക്ഷീറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ക്ലാസ്സിലെ പാഠങ്ങൾ പഠിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ വർക്ക്ഷീറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ടീച്ചർ കാണിച്ചു തന്നിരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരാളുടെ ചിത്രമായിരുന്നു ഇതാരാണ് പെട്രാർക്കാണ് അല്ലേ പെട്രാർക്കാണ് പെട്രാർക്കിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു എന്താ പഠിച്ചത് നെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കൂ നവോത്ഥാനം സാഹിത്യത്തിൽ നവോത്ഥാന കാലത്തെ സാഹിത്യകാരന്മാരിൽ പ്രമുഖനായിരുന്നു പെട്രാക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട വ്യക്തി പെട്രാക്ക് എ ഡി ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാല് മുതൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് വരെ ജയിച്ചത് പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്തെ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ആ പോയിന്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പെട്രാക്കാണ് പിന്നെ പെട്രാക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ കൃതിയാണ് സീക്രട്ടം സീക്രട്ടമാണ് പെട്രാക്കിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കൃതി ലൈസൻസ് ഇൻ ലിറ്ററേച്ചർ Petrarch was one of the eminent writers of the Renaissance period. He is known as the father of Renaissance. The magnum ombus of Petrarch is secret. Petrarch is a part of the world. Now, the teacher is going to show us. In the past, the teacher is going to show us the teacher in the past. He is going to show us the teacher in the past. He is going to show us the teacher in the past. കുറച്ച് ആളുകളുടെ ചിത്രമാണ് ടീച്ചർ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അവരുടെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേരും പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ ദ പിക്ചേഴ്സ് ഓഫ് എ ഫ്യൂ റിനൈസൻസ് റൈറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ദേ വർക്ക്സ് ആ ഗിവൻ ബിലോ ഒക്കെയായിരുന്നു അത് അതെ ഡാൻഡെയാണ് ദ ഡിവൈൻ കോമഡി ഡിവൈൻ കോമഡി എഴുതിയ ഡാൻഡെ പിന്നെ ബൊക്കാച്ചിയോ അതായത് ദ ഡാക്കമെറോൺ കഥകൾ ദ ഡാക്കമെറോൺ ഇതൊക്കെ എഴുതിയത് ബൊക്കാച്ചിയോ ആണ് പിന്നെ സെർവാൻഡസ് ആണ് ഡോൺ ക്യുക്സോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കൃതി സെർവാൻഡസിൻ്റെ ആണ് പിന്നെയോ എറാസ്മസ് അല്ലേ ഇൻ പ്രൈസ് ഓഫ് ഫോളി എന്ന കൃതി എറാസ്മസിൻ്റെ ആണ് അപ്പോൾ ഇവരെയൊക്കെ ചിത്രം കാണിച്ചു തന്നു അവരെ കൃതിയും കാണിച്ചു തന്നു അല്ലേ പിന്നെ ടീച്ചർ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് അപ്പം തന്നെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വർക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ഇവിടെയുള്ള പട്ടികയിൽ നവോത്ഥാന സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ പേരുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അവയ്ക്ക് നേരെയുള്ള കോളത്തിൽ അവരുടെ പുസ്തകങ്ങളുടെ പേര് എഴുതുക ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ദ ടാബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളത് അപ്പം തന്നെ എഴുതിയിരുന്നു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എഴുതിയത് കാണിച്ചു തരാം സാഹിത്യകാരന്മാരാണ് പിന്നെ പുസ്തകങ്ങൾ പെട്രാക്കിൻ്റെ പുസ്തകമാണ് സീക്രട്ടം പിന്നെ ദാന്തയുടെ പുസ്തകം ഡിവൈൻ കോമഡി ബൊക്കാച്ചിയോ ദ ക്യാമറൻ കഥകൾ സെർവാന്തേൻ്റെ ഏതാണ് ഡോൺ ക്യുക്സോട്ടെ ഇറാസ്മസിൻ്റെ ഇൻ പ്രൈസ് ഓഫ് ഫോളി അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് റൈറ്റേഴ്സ് വർക്ക് റൈറ്റേഴ്സിൽ പെട്രാക്കിൻ്റെ വർക്കാണ് സീക്രട്ടം പിന്നെ ദാന്തയുടെ ദ ഡിവൈൻ കോമഡി പിന്നെ ബൊക്കാച്ചിയോടെ ദ ഡെക്കാമറൻ പിന്നെ സെർവാൻഡസിൻ്റെ ഡോൺ ക്യുക്സോട്ട് പിന്നെ റാസ്മസിൻ്റെ ഇൻ പ്രൈസ് ഓഫ് പോളി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു വർക്കിൽ എഴുതേണ്ടത് പിന്നെ ടീച്ചർ നമുക്ക് മൊണാലിസ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു പിക്ക് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് വരച്ചിട്ടുള്ളത് 
നവോത്ഥാനം കലയിൽ നവോത്ഥാന കലകളിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയം ചിത്രകലയായിരുന്നു ലിയനാർഡോ ഡാവിഞ്ചി ആയിരുന്നു ശ്രദ്ധേയനായ ചിത്രകാരൻ മൊണാലിസ അവസാനത്തെ അത്തായം എന്നിവയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശസ്ത ചിത്രങ്ങൾ നമ്മൾ മൊണാലിസ എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ മൊണാലിസ നവോത്ഥാന കാലത്തെ പ്രസിദ്ധമായ ചിത്രമായിരുന്നു മൊണാലിസ മൊണാലിസയുടെ നിക്കൂട്ടമായ പുഞ്ചിരി പിൽക്കാലത്ത് നിരവധി ചർച്ചകൾക്കും സംവാദങ്ങൾക്കും വഴി തെളിയിച്ചു ലിയനാർഡോ ഡാവിഞ്ചി എന്ന പ്രസിദ്ധനായ നവോത്ഥാന ചിത്രകാരൻ എ ഡി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മൂന്നിനും എ ഡി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ചിനും ഇടയിലാണ് ഈ ചിത്രം വരച്ചത് ഈ ചിത്രം പാരീസിലെ മ്യൂസിയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇത് ടീച്ചർ നമുക്ക് ക്ലാസ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മോണാലിസയുടെ ആ നിഗൂഢമായ പുഞ്ചിരി പിൽക്കാലത്ത് കുറേ നിരവധി ചർച്ചകൾക്കും സംവാദങ്ങൾക്കൊക്കെ വഴി തെളിച്ച ഒന്നാണ് ലിയനാർഡോ ഡാവിഞ്ചിയുടെ പ്രസിദ്ധ മായ ഒരു ചിത്രമാണിത് പിന്നെ ഇത് എ ഡി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മൂന്ന് എ ഡി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ച് എന്നുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഈ ചിത്രം പാരീസിലെ ഒരു മ്യൂസിയത്തിലാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നും പറഞ്ഞു അല്ല അപ്പം ഇതിന് ഇംഗ്ലീഷ് നോക്കാം ദ മൊണാലിസ ദ മൊണാലിസ ഈസ് എ ഫേമസ് പെയിൻറ്റിങ് ഓഫ് ദ റിനൈസൻസ് പിരീഡ് ദ മാസ്റ്ററീസ് സ്മൈൽ ഓഫ് മൊണാലിസ ഹാസ് ലെഡ് ടു മച്ച് ഡിസ്കഷൻസ് ആൻഡ് ഡിബേറ്റ്സ് Leonardo da Vinci one of the famous artists of the renaissance period completed the painting in between AD 1503 and AD 1505 it is preserved in the Paris museum അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് Leonardo da Vinci's ഒരു ചിത്രം കൂടി നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഏതാണ് ദി ലാസ്റ്റ് സപ്പർ അതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അവസാനത്തെ അത്താഴം എന്ന ചിത്രമാണ് നോക്കുന്നത് ലിയനാർഡോ ഡാവിഞ്ചിയുടെ മൊണാലിസയും ദ ലാസ്റ്റ് സപ്പറും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശസ്തമായ ചിത്രങ്ങളിൽ രണ്ടെണ്ണമാണ് കേട്ടോ അതേപോലെ നവോത്ഥാന കാലത്ത് പ്രശസ്തനായ വേറൊരു ചിത്രകാരനായിരുന്നു മൈക്കൽ ആഞ്ചലോ മൈക്കൽ ആഞ്ചലോയുടെ ഒരു ചിത്രം അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹം വരച്ച ചിത്രമാണ് ദ ലാസ്റ്റ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അന്ത്യവിധി അതിൻ്റെ ചിത്രം അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് മൈക്കൽ ആഞ്ചലോയുടെ ഒരു സൃഷ്ടിപ്പാണ് അന്ത്യവിധി ഓക്കെ അടുത്തത് വേറൊരു ചിത്രകാരനായിട്ടുള്ള റാഫേലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിത്രം ഇവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹം വരച്ച ചിത്രം ദ സ്കൂൾ ഓഫ് ഏതൻസ് ഏതൻസിലെ വിദ്യാലയം എന്നൊരു ചിത്രമാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം അപ്പോൾ റാഫേലിൻ്റെ ചിത്രം ഏതൻസിലെ വിദ്യാലയം അല്ലെങ്കിൽ ദ സ്കൂൾ ഓഫ് ഏതൻസ് പിന്നെ നോക്കൂ ദ എക്സലൻസ് ഇൻ ആർട്ട് വാസ് നോട്ട് ലിമിറ്റഡ് ടു പെയിൻറ്റിങ് ഇൻ കോഴ്സ് ഓഫ് ടൈംസ് സബ് ലൈം വാൾസ് വേർ ക്രിയേറ്റഡ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ്സ് ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചർ sculpture and music the prominent sculptors and architects and their works can be identified from the following pictures ചിത്രകലയിൽ മാത്രമല്ല മറ്റു കലാരംഗങ്ങളിലും വലിയ മുന്നേറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി ശില്പവിദ്യ വാസ്തുവിദ്യ സംഗീതം മുതലായ മേഖലകളിൽ ഉദാത്ത സൃഷ്ടികൾ ഉണ്ടായി വസ്തുവിദ്യയിലെയും ശില്പവിദ്യയിലെയും പ്രധാന കലാകാരന്മാരെയും അവരുടെ സൃഷ്ടികളെയും ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്താം നോക്കൂ അതിലൊരു വ്യക്തിയാണ് ലോറൻസോ ഗിബേർട്ടി ഓക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിർമ്മിതിയാണ് ഫ്ലോറൻസിലെ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് പള്ളിയുടെ വാതില് ദ ഡോൾ ഓഫ് ദ ഫ്ലോറൻസ് ബാപ്റ്റിസ്റ്ററി അപ്പോൾ ഫ്ലോറൻസ് ബാപ്റ്റിസ്റ്ററി ലെ ഒരു പള്ളിയുടെ വാതിലാണ് എന്ത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിർമ്മിതി അടുത്ത വ്യക്തിയാണ് ഡൊണാറ്റല്ലോ അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിപ്പാണ് ഗറ്റാ മെലീത്ത ഓക്കെ ഗറ്റാ മെലീത്ത ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പിക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സൃഷ്ടിയുടെ കാണാമല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഡൊണാറ്റല്ലോയുടെ സൃഷ്ടിയാണ് നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ടുള്ള വർക്ക് എക്സാമിൻ ദ പിക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഫിൽ ഔട്ട് ദ നെയിംസ് ഓഫ് റിനൈസൻസ് ആർട്ടിസ്റ്റ്സ് ദയർ നോട്ടബിൾ വർക്ക്സ് ആൻഡ് റെക്സ്പെക്റ്റീവ് ഫീൽഡ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കമ്പ്ലീറ്റ് ടാബിൾ വർക്കാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ ഇത് മൂന്ന് കോളങ്ങളായിട്ടാണ് തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് ആർട്ടിസ്റ്റ് പിന്നെ വർക്ക് പിന്നെ ഫീൽഡ് അല്ലേ ആർട്ടിസ്റ്റുകളിൽ നമ്മൾ നോക്കൂ ലോറൻസോ ഗിൽ ഗിബേർട്ടി ആദ്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്കാണ് ദ ഡോർ ഓഫ് ദ 
ഹിസ്റ്ററി അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫീൽഡ് ആർക്കിടെക്ചർ ആണ് പിന്നെ ഡൊണാറ്റെല്ലോ ആണ് ഡൊണാറ്റെല്ലോൻ്റെ വർക്ക് അത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എഴുതിയതാണ് കേട്ടോ അത് ടീച്ചർ നമുക്ക് ക്ലാസ് കാണിച്ചു തന്നത് ആ ആ ഒരു ഭാഗമാണ് കേട്ടത് ഡൊണാറ്റെല്ലോ ആണ് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്ക് ഗെറ്റാ മെലീത്തയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫീൽഡ് സ്കൾപ്ചർ ആണ് പിന്നെ വേറൊരു ആർട്ടിസ്റ്റാണ് റാഫേൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്ക് ദ സ്കൂൾ ഓഫ് ഐഡൻസ് ആണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫീൽഡ് പെയിൻറ്റിംഗ് ആണ് പിന്നെ മൈക്കൽ ആഞ്ചലോ ആണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്ക് ദ ലാസ്റ്റ് ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഫീൽഡ് പെയിൻറ്റിംഗ് ആണ് പിന്നെ ലിയോണാർഡോ ഡാവിഞ്ചി ആണ് മൊണാലിസ ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് സപ്പർ ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്ക്സ് പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫീൽഡ് പെയിൻറ്റിംഗ് ആണ് കലാകാരന്മാർ സൃഷ്ടികൾ മേഖല അപ്പോൾ ഒരു കലാകാരനാണ് ലോറൻസോ ഗിൽപ്പേട്ടി അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ് ഫ്ലോറൻസിലെ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് പള്ളിയുടെ വാതിൽ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേഖല വാസ്തുവിദ്യയാണ് പിന്നെ ഡൊണാറ്റെല്ലോ ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടി ഘട്ട മെലീത്തയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേഖല ശില്പവിദ്യയാണ് പിന്നെ റാഫേലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടി ഏജൻസിലെ വിദ്യാലയം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേഖല ചിത്രകല പിന്നെ മൈക്കൽ ആഞ്ചലോ ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടി അന്ത്യവിധി പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേഖല ചിത്രകല പിന്നെ ലിയനാർഡോ ഡാവിഞ്ചിയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ് മൊണാലിസോ ആൻഡ് അവസാനത്തെ അത്താഴ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേഖല ചിത്രകലയാണ് അപ്പോൾ റിനൈസൻസ് ഇൻ ആർട്ട് എന്ന ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി മനസ്സിലായല്ലോ മനസ്സിലായി പിന്നെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത് നോക്കാം അടുത്ത് പിന്നെ ടീച്ചർ നമുക്ക് സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ചിത്രം കാണിച്ചു തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സൂര്യനാണ് സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം എന്നും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് പറഞ്ഞത് നിക്കോളാസ് കോപ്പർനിക്കസ് ആണ് പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ടെലസ്കോപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഗലീലിയോ ആണ് ഗലീലിയോ ഗലീലി ആണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് റിനൈസൻസ് ഇൻ സയൻസ് എന്നുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് കേട്ടോ നവോത്ഥാനം ശാസ്ത്രത്തിൽ സൂര്യനാണ് സൗരയൂഥത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം എന്നും ഭൂമി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗ്രഹങ്ങൾ സൂര്യനെ പ്രതിക്ഷണം വയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്നും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നാൽ ഭൂമിയാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം എന്ന ധാരണയിലായിരുന്നു മുൻകാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ ആശയം തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടത് നവോത്ഥാന കാലഘട്ടത്തിലാണ് നിക്കോളാസ് കോപ്പർനിക്കസ് എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ സൗരയൂഥ സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിക്കുകയും പിന്നെയോ സൂര്യനാണ് സൗരയൂഥത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമെന്ന് സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ സൗരയൂഥ സിദ്ധാന്തം കണ്ടുപിടിച്ചത് നിക്കോളാസ് കോപ്പർനിക്കസ് ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സൂര്യനാണ് സൗരയൂഥത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമെന്നും പിന്നെ മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങൾ സൂര്യനെ വലം വയ്ക്കുകയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് കോപ്പർനിക്കസ് ആണ് പിന്നെ ഗലീലിയോ ഗലീലി ടെലസ്കോപ്പ് വികസിപ്പിക്കുകയും അതിലൂടെ സൗരയൂഥ സിദ്ധാന്തം ശരിയാണെന്ന് തെളിക്കുകയും ചെയ്തു ആരാണ് ടെലസ്കോപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഗലീലിയോ ഗലീലി പിന്നെ ഗുട്ടൻബർഗ് അച്ചടി യന്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചതോടെ നവോത്ഥാന ആശയങ്ങൾ കൂടുതൽ ജനങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചു ഓക്കെ അപ്പം ആരാണ് അച്ചടി യന്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് ജോഹനാസ് ഗുട്ടൻബർഗ് റിനൈസൻസ് ഇൻ സയൻസ് ഇംഗ്ലീഷ് നോക്കണം കേട്ടോ യു ഹാവ് ലേൺ ദാറ്റ് ദ സൺ ഈസ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ സോളാർ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഓൾ പ്ലാനറ്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ എർത്ത് റിവോൾവ് അറൗണ്ട് ഇറ്റ് ഹാവൻ യു But formerly, it was believed that the Earth was the center of the universe. In the Renaissance period, the belief was proven false. Copernicus propounded the theory of the solar system and announced that the Earth revolves around the Sun. Later, Galileo Galilei invented the telescope and using it he scientifically proved that the theory put forward by copernicus was true it became easier to propagate the renaissance ideas widely among the masses with the invention of the printing press by gutenberg okay appo nartha parna karyangal ane english la ane ullu appo galileo inde telescope ningal ivada side il kaana kandallo പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജോഹന്നാസ് ഗുട്ടൻബർഗ് ആണ് അച്ചടി യന്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്നല്ലേ അപ്പോൾ ജോഹന്നാസ് ഗുട്ടൻബർഗിൻ്റെ അച്ചടി യന്ത്രവും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോയും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാണാമല്ലോ ഓക്കെ പിന്നെ ഈ അച്ചടി യന്ത്രത്തിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള കഥ നമുക്ക് ഒരു ജസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നോക്കൂ അച്ചടിയുടെ കഥ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപതിൽ ജർമ്മനിയിലെ ലോഹപ്പണിക്കാരനായിരുന്ന ജോഹന്നാസ്
ഇളക്കി മാറ്റാവുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു ഈ യന്ത്രം നിർമ്മിച്ചത് ഓക്കെ അച്ചടി യന്ത്രത്തിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തം വായനയുടെ പുതിയ ലോകം തുറന്നു നവോത്ഥാന കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യരുടെ ആശയവിനിമയത്തിൻ്റെ ഇത് വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമായി ഗുട്ടൻബർഗിൻ്റെ അച്ചടി സാങ്കേതിക വിദ്യ ലോകത്തിൻ്റെ ഇതര ഭാഗങ്ങളിലേക്കു വ്യാപിച്ചു വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വ്യാപനത്തിന് അച്ചടി യന്ത്രത്തിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തം വലിയ സംഭാവനയാണ് നൽകിയത് അപ്പം അച്ചടി യന്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ച ജോഹന്നാസ് കുട്ടൻബർഗാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപതിൽ ജർമ്മനിയിൽ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയത് പിന്നെ ലോഹപ്പണിക്കാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം അതൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം ഇതിന് ഇംഗ്ലീഷ് നോക്കാം ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് പ്രിൻറ്റിങ് ദ പ്രിൻറ്റിങ് പ്രസ് വാസ് ഇൻവെൻറ്റഡ് ബൈ എ ജേർമൻ ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത് ജോഹന്നാസ് ഗുട്ടൻബർഗ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ തേർട്ടി നയൻ ഇറ്റ് വാസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് റിപ്ലേസബിൾ വുഡൻ ഹാൽഫബെറ്റ്സ് ദ ഇൻവെൻഷൻ ഓഫ് പ്രിൻറ്റിങ് ക്രിയേറ്റഡ് എ ന്യൂ റീഡിങ് കൾച്ചർ ദിസ് റിസൾട്ടഡ് ഇൻ റിവല്യൂഷണറി ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ഡിഫഷൻ ഓഫ് നോളജ് ഗ്രാജുവലി ദാറ്റ് ടെക്നോളജി സ്പ്രെഡ് ടു അതർ കോണ്ടിനെൻസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് പ്രിൻറ്റിങ് നന്നായി മനസ്സിലായല്ലോ ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചത് റിനൈസൻസ് ഓഫ് ആർട്സ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ റിനൈസൻസ് ഇൻ സയൻസ് എന്നീ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളെ പഠിച്ചത് ആ ഭാഗങ്ങൾ നന്നായി പഠിക്കുക ഇനി വർക്കുകളാണ് നോക്കുന്നത് പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഫസ്റ്റത്തെ ആക്ടിവിറ്റി അതൊന്ന് നോക്കാം പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കുക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പിന്നെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് കോളങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരിൽ ഗലീലിയോ ഗലീലി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തം എന്താണ് പറയൂ യെസ് ടെലസ്കോപ്പാണ് പിന്നെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരിൽ വിട്ട ഭാഗമാണ് പിന്നെ കണ്ടുപിടുത്തം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോളാർ സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പോൾ സോളാർ സിസ്റ്റം ആരാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് യെസ് നിക്കോളാസ് കോപ്പർനിക്കസ് പിന്നെ അടുത്ത കണ്ടുപിടുത്തം അച്ചടി യന്ത്രമാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ജോഹനാസ് ഗുട്ടൻബർഗ് ആണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വർക്ക്ഷീറ്റ് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വർക്ക്ഷീറ്റിൻ്റെ ആൻസർ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ഇംഗ്ലീഷ് നോക്കാം കംപ്ലീറ്റ് ടാബിൾ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻവെൻഷൻസ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് വൺ ഗലീലിയോ ഗലീലി അദ്ദേഹത്തിന് ഇൻവെൻഷൻ ആണ് ടെലിസ്കോപ്പ് പിന്നെ സോളർ സിസ്റ്റം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിക്കോളാസ് കോപ്പർനിക്കസ് കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് പിന്നെ പ്രിൻറ്റിക് പ്രസ് ഇത് ജോഹന്നസ് ഗുട്ടൻബർഗും കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വർക്ക്ഷീറ്റിൻ്റെ ആൻസർ ഇതാണ് പിന്നെ അടുത്തൊരു വർക്ക്ഷീറ്റ് ആയിരുന്നു അതിപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് അസൈൻമെൻറ്റിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു വാക്കാണ് പ്രവർത്തനം രണ്ട് നവോത്ഥാന കാലത്തെ സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ കലാകാരന്മാരുടെയും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെയും ചിത്രങ്ങൾ ശേഖരിച്ച കുറിപ്പുകളോടെ ആൽബം തയ്യാറാക്കുക കളക്ട് ദ പിക്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ റൈറ്റേഴ്സ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആൻഡ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ആൻഡ് ആൽബം വിത്ത് പ്രോപ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളത് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു അസൈൻമെൻറ്റ്സ് എടുക്കുക കുറച്ച് അസൈൻമെൻറ്റ്സ് എടുക്കുക നമ്മൾ പതിപ്പ് തയ്യാറാക്കല്ലേ അത് ഈ സെയിം മെത്തേഡാണ് ആൽബം തയ്യാറാക്കേണ്ടത് അതിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്രാവശ്യത്തെ എടുക്കേണ്ട കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇവരുടെ ചിത്രം ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ വെട്ടിയിട്ട് ഒട്ടിക്കുക അതിന് കഴിയാത്തവർ നമുക്ക് ഡിജിറ്റലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ ഡിജിറ്റലായിട്ട് നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ നിന്നൊക്കെ ചിത്രം കിട്ടും അവരുടെ ബുക്കിൻ്റെ ചിത്രവും പിന്നെ അവർ വരച്ച ചിത്രമൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡിജിറ്റലായിട്ട് മാഗസീൻ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ വർക്ക് പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കൂടെ ഹായ് പറയാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് കൂടെ ഹായ് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അവസാനിക്കാം ഐഷ ബേബി ഷിഫാന ഷെറി പിന്നെ അവളുടെ അനിയൻ ഷാമില് ഷെഫിൻ പിന്നെ അവളുടെ കാക്കു ഷിബിലി ഫർഹാൻ ഉസൈഫ് പിന്നെ ഉസൈഫിൻ്റെ അനിയൻ സച്ചു ഫിഹ ഷിറിൻ പിന്നെ അർജുൻ വിക്രം ഹന്നമോൾ അൻസിയ അനാമിക ഹഫീഫ അൻഹ പിന്നെ നജ ഫാത്തിമയുടെ കിറ്റി മോനും റിഫ റിഫയുടെ സിസ്റ്റർ റസ മുന്ന ശ്രേയ അലനല്ലൂർ സഫ ഫാത്തിമ മിൻഹ ഹന്ന ഫാത്തിമ പി കെ ഫിദ പിന്നെ ശ്രദ്ധ ശ്രദ്ധയുടെ ബ്രദറ് സിദ്ധാർത്